ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு பேசிக் டுட்டோரியல் தான் ப்ளீட்டிங் அதாவது நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு கவுன் தைக்கிறோம் உள்ள ஒரு பெட்டிகோட் தைக்கிறோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக வந்து அதில் ப்ளீட்டு தான் வந்து தேவைப்படும் இன்னொன்று அம்பர்லா ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்ம வந்து மேக்சிமம் வந்து குழந்தைங்களோட ஃப்ராக் ஆகட்டும் இல்லை பெரியவங்களோட ஃப்ராக் ஆகட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த ரெண்டு மெத்தடு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ப்ளீட்டிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு மெத்தேர்டு வரைக்கும் நம்ம அதை நம்ம மெத்தேர்டுங்கிறத வந்து நம்ம நிறைய டைப்பில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் பேசிக்கான மெத்தேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக சிங்கிள் சைடு ப்ளீட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது அதாவது இந்த மெத்தேர்டில் ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கோ இல்லை டூ இன்ச்சுக்கோ இல்லை நம்ம இங்கே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு கூட நம்ம வந்து கிளாத் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து அதாவது நம்ம வந்து நல்ல நிறைய கிளாத் கொடுத்து நிறைய பஃப்னு வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளீட்டிங்கோட மெஷர்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அண்ட் மெத்தடுமே கொஞ்சம் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி வைக்கலாம் அண்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ப்ளீட் வைப்போம் அது வந்து நம்மளுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா யூனிஃபார்ம் பட்டுப்பா உடச்சட்டை இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாமே யூஸ் ஆகும் ஸோ எல்லா ப்ளீட்டுமே எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மெத்தடும் கூட இது ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ளீட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ப்ளீட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல நம்ம மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் இன்ச் தான் ப்ளீட் தெரியும் பட் நம்ம அதை வந்து ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து அந்த ப்ளீட் வந்து நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த அந்த மெத்தட் தான் இது உங்களுக்கு மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட்ஸ் வந்து தெரியும் ஆனால் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து கிளாத் நிறைய ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுருப்போம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா கிளாத் கன்சம்ஷன் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கிளாத் அதிகமாக கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண வேண்டிய இடத்துலலாம் நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடு வந்து ஃப்ளீட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு அப்படின்னா ஒன் இன்ச்சுக்கே நம்ம வந்து ஃப்ளீட் வச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதுவும் ஒன் இன்ச் ப்ளீட் தான் இதுவும் ஒன் இன்ச் ப்ளீட் தான் பட் இதோட மெத்தட் நம்ம மாற்றினதுனால உங்களுக்கு மேலே வந்து அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் இருக்கும் இதில் கிளியராக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளீட் வச்சுருவோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ச்சோட பாதி ஹாஃப் இன்ச்சிலேருந்து அடுத்த ஒன் இன்ச் ப்ளீட் வந்து வைக்கணும் இதுதான் இதோட மெத்தடு உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலை அப்படின்னாலும் வீடியோவை இன்னொரு தடவை ஸ்கிப் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராகவே புரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாக்ஸ் ஃப்ளீட் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ பாக்ஸ் ஃப்ளீட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேம் நீங்கள் வந்து அந்த பாக்ஸ் ஃப்ளீட்டை வந்து நம்ம எவ்வளோ பெருசு வைக்க போகிறோம் அந்த பாக்ஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ஃப்ளீட்டோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளீட் எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளீட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு மேல் பக்கம் அப்படி இல்லைனா கீழ்ப்பக்கம் வந்து நம்ம மடிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இப்போ வந்து மேல் பக்கம் வந்து ஒரு ஃபோல்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு ப்ளீட்டு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே பக்கமாக டேரக்ஷனில் இல்லாமல் இதுக்கு டவுன் சைடில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ் ஃப்ளீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு மேக்சிமம் இது வந்து ஃப்ளீட்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ் தான் இருக்குது அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம மேக்சிமமாக ஃப்ராக்குக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல பஃபியாக வந்து ஃப்ராக் வந்து வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சோட லென்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க லாங் ஸ்டிச் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அந்த எஜ்ஜில் கொஞ்சம் த்ரெட்டை விட்டுருங்க அதே போல் லாங் ஸ்டிச் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்மளுக்கு ஹைட்டு நம்ம ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் வந்து சீ ஸ்டிச்சிங்க்கு விட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஹாஃப் இன்ச்சிலேயே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃப்ளீட்டெல்லாம் வைக்கும்போது கால்குலேட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இதில் பொறுத்த வரை நம்ம மெஷர்மெண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து கிளாத்து ஒரு இருக்கிற கிளாத்தை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் பாதியில் வந்து நூல் கட்டாயிடக்கூடாது எவ்வளோ லென்த் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ லென்த்துக்கும் வந்து இடையில் வந்து ஜாயிண்ட் இல்லாமல் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்டை வந்து லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து ஸ்டிச் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து நம்ம ஃப்ளீட் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு மாறாது அதே மாதிரியே இருந்துடும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதுக்கு மேலேயே நார்மலாக ஸ்டிச்சோட மெஷர்மெண்ட் அதாவது நம்ம லாங் ஸ்டிச்சுக்கு பதிலாக ஷார்ட் ஸ்டிச் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஸ்டிச்சை போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம இது வந்து அந்த ஃப்ரில்லெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அது ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ப்ரெஷர் ஃப்ரூட் வந்து கிளாத்தை வந்து இழுத்து கொடுக்கும் அப்படி இழுக்கும்போது கிளாத் வந்து அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கு இழுத்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு ஸ்டிச் பண்ணி நீங்கள் அந்த இந்த சைடும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு சைடுமே அந்த ரஃபில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது சுருக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் சுருக்கம் வந்து ஒரு பக்கம் நிறையாவும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் இல்லாமல் ஈவனாக ஒரே மாதிரி அளவில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுட்டு இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சுருக்கம் வந்து மாறும் அதனால் ஒரு ரெண்டு தையல் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த பஃபினஸ் வேணும் அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டிங் மெத்தட் தான் சொல்ல போகிறேன் இதுவும் வந்து நம்ம ஃப்ராக்குக்கு மெயினாக தேவைப்படுற ஒரு விஷயந்தான் ஸோ ஃபோல்டிங்க்கு என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக நம்ம வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுறோமா டூ இன்ச்சுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுறோமாங்கிறது நம்மளோட விருப்பம் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது கால் இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டபுள் டைம் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ராய் எஜ்ஜஸ் வந்து உள்ளே கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணோன்னா முடிஞ்சிச்சு அதோட எஜ்ஜஸ்டில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடு தான் அண்ட் இந்த மெத்தடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு வந்து நம்மளுக்கு ராய் எஜ்ஜஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம இந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு சைடும் வந்து க ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ராய் எஜ்ஜஸ்ஸை அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு தடவை ஃபோல்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதோட எஜ்ஜில் வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதோட பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் ஃபோல்டு பண்ணுறேன் இல்லையா இந்த சைடு ரைட் சைடு ஒரு ஃபோல்டு லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஃபோல்டு அண்ட் அதை வந்து அகெயின் ஒரு தடவை ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு எந்த சைடு ஓப்பன் பிளேஸ் இருக்கோ அந்த சைடு வந்து தான் நம்ம அதை வந்து ஸ்டிச்சை பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த எஜ்ஜில் வச்சு நல்ல ஓரமாகவே வந்து ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அதே போல் தையல் வந்து நகுந்து வந்துடக்கூடாது கிளாத்தை விட்டு வெளியில் வந்து அடுத்தது வந்துடக்கூடாது ஸோ ஃபுல்லாகவே கிளாத்தில் இருக்க மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மெத்தடு எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து ஃப்ராக்கில் வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து நாட் வைப்போம் இல்லையா கட்டுறதுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மெத்தடு யூஸ் ஆகும் இதுலேயே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அதை நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் வந்து நம்ம உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அண்ட் நார்மலாக மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் நம்ம அடுத்தடுத்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு பார்ட்டி வியர் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டோடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நீங்கள் என் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க